স্বাগত আপনাকে সমকালীন ঘটনা নিয়ে আটিবির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান আওয়ার ডেমোক্রেসি দেখার জন্য সঙ্গে আছে আমি সেলিম ওমরাও খান দর্শক আপনারা জানেন যে গত একুশ ডিসেম্বর শেষ হলো রসিক নির্বাচন রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আর এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং নির্বাচনের ফলাফলকে কেন্দ্র করে জাতীয় পর্যায়ে চলছে নানা ধরনের হিসেব নিকেশ এবং প্রধান দুটি বিরোধী দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির ভিতরে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে নানা রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চলছে এবং অভিযোগ রয়েছে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ এর ভিতরে নির্বাচন পর্যবেক্ষক গ্রুপ বলেছে নির্বাচনটি সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে যদিও বিএনপি বলছে নির্বাচনটি সঠিক হয়নি এবং এখানে কারচিপি হয়েছে এবং ভোট সন্ত্রাস হয়েছে যেটি বিএনপি পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যদিও বিএনপি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন যে নির্বাচনটি মোটামুটি সুষ্ঠু হলেও কিছু কিছু জায়গায় সংকট ছিল তবে জাতীয় পার্টি বিজয় হওয়ার প্রেক্ষাপটে অনেকেই বলছেন যে দুটি দলের যে জনপ্রিয়তা সেটি তলানিটি থেকে এটি বলেছেন বদ্রুদা চৌধুরী আলোচনা করবার জন্য তিনজন আলোচক প্রথমে রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সাবেক সদস্য অ্যাডভোকেট ডক্টর মমতাজউদ্দিন আহমেদ মেহেদি রয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এবং বিএনপি চেয়ারপারসন উপদেষ্টা কাউন্সিলার সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব আসপার জন্য আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত দর্শক আপনি আলোচনা অংশ নিতে পারেন টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো নম্বরে ফোন করে আপনি প্রতিক্রিয়া দিতে পারেন মতামত জানাতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে দেখতে পারেন আর ফেসবুকে সরাসরি দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্লাশ আর টিভি অনলাইনে আলোচনার বিষয়ে জাতীয় রাজনীতিতে রসিক নির্বাচনের প্রভাব প্রথমে আহ্বান করবো ডক্টর মমতাজ উদ্দিন মেহেদি আপনি তো জানেন যে নির্বাচনটি সদ্য সমাপ্ত হলো এবং এই অনেক আলোচনা চলছে বিশেষ করে আর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সঠিক নির্বাচন হয়েছে নির্বাচনটি সুষ্ঠু হয়েছে কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে আলোচনা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগের যে জনপ্রিয়তার যে কথাটি বলা হচ্ছে যে এটি কমেছে বিএনপি যেখানে বেড়েছে আপনার কি অভিমত আছে প্রসঙ্গে ধন্যবাদ সেলিম উমরা খান এবং দর্শক শ্রোতা সকলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন একটি আঞ্চলিক নির্বাচন এই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা এক লক্ষ ষাট হাজার চারশো উনানব্বই ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগ পেয়েছেন পেয়েছে আওয়ামী লীগের প্রার্থী শরফুদ্দিন আহমেদ জন্টু পেয়েছেন বাষট্টি হাজার চার শত ভোট বিএনপির প্রার্থী বাপলা সাহেব পেয়েছেন পঁয়ত্রিশ হাজার একশত ছয়ত্রিশ ভোট এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জাতীয় নির্বাচনের যে বিষয়টি অনেকে টেনে এনেছেন বা জাতীয় নির্বাচনের অঙ্ক করছেন আমার মনে হয় সেই অঙ্কটি মিলবে না এটা একটা আঞ্চলিক নির্বাচন আর রংপুরের নির্বাচন রংপুর হল জাতীয় পার্টির দুর্গ হিসেবে পরিচিত সেটা সেই জাতীয় পার্টির সৃষ্টি মেয়েদের আপনি জানেন যে আঞ্চলিক নির্বাচনের ভিতর দিয়ে কিন্তু জাতীয় নির্বাচনের একটি সূচক কিন্তু নির্ধারিত বরাবর বিভিন্ন জায়গায় হয়ে থাকে সেটিকে আপনি অস্বীকার করবেন কিনা আপনি রংপুরের নির্বাচনে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সাহেবের সেই রংপুর তিনি রংপুরের সন্তান সেই হিসাবে তার ব্যক্তিগত ইমেজ আর অপরদিকে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর দুর্ব্যবহার এবং তার যে মানুষের প্রতি ग्रहणजोग्यता से गतवारे मेयर थकाकाले व्यापक उन्नयन करते मानुषाचरण से कारण जनप्रियता हारिए এবং সেটার প্রতিফলন এখানে ঘটেছে এখানে জাতীয় রাজনীতির প্রতিফলন ঘটে নাই কাজী জাতীয় পার্টি আঞ্চলিকভাবে সেখানে অনেক শক্তিশালী আর এই নির্বাচনে গতবার যে নির্বাচন হয়েছিল সেখানে তিনি বর্তমান বিজয়ী প্রার্থী তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রার্থী মানুষের সাথে তার সুসম্পর্ক এবং এলাকার মানুষ তাকে 
নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে মনে করে আর গতবারে তাকে জাতীয় পার্টি থেকে সেভাবে মনোনয়নও দেওয়া হয়নি এবার সে মনোনয়ন পেয়েছে ফুল সাপোর্ট পেয়েছে এবং মানুষের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে ধন্যবাদ আমি আপনার কাছে আসবো হাবিবুর রহমান হাবিব আপনি বিশ্লেষণ কি আছে বিশেষ করে এই নির্বাচনটি নিয়ে যে জনাব মেহতাউদ্দিন মেহেদি বললেন যে এটি একটি আঞ্চলিক নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের কোনো প্রতি ছবি এখানে নেই কিন্তু এখানে জাতীয় পর্যায়ে নানা রকম অভিঘাতের কথা অনেকে বলেছেন যে যেহেতু আপনাদের দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে নির্বাচন কমিশন গঠন প্রক্রিয়ায় সং সংকট আছে এখানে রিজভি আহমেদ বলেছেন যে সন্ত্রাস হয়েছে ভোট সন্ত্রাস হয়েছে নানা রকম কথা বলেছেন আপনার কি বক্তব্য আছে নির্বাচনটিকে নিয়ে আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে আটটি দর্শক শ্রোতাদেরকে আমার সশস্ত্র সালাম যার অনুষ্ঠানটা দেখছেন আমি এখানে আমার অত্যন্ত স্নেহধন্য মৃত্যুর একদম দুয়ার থেকে যিনি ফিরে এসেছিলেন উনিশশো সালের দশই নভেম্বর সাতাশি সালের দশই নভেম্বর তো একটা মনে ভুলে গেছেন যে এটা গতবার তার কোন নির্বাচন ছিল গতবার তো সিটি গঠন নির্বাচন হয়েছিল ওখানে সেটা যদি গতবার যদি নির্বাচন হয়ে থাকে সেটা যদি আঞ্চলিক না হয়তো এবার আঞ্চলিক হবে কেন আর গতবার তো প্রতীক ছাড়া নির্বাচন হয়েছিল এবার তো প্রতীক দিয়ে নির্বাচন তো প্রার্থীকে যদি আপনি অযোগ্য বলেন প্রার্থীর দুর্ব্যবহার কারণে প্রার্থী হেরে থাকেন তাহলে গতবার কোন কারণে উচিত দিয়েছিলেন গতবার তো প্রতীক ছিল না তার ফলে কথা হলো যে এবার তাহলে ওই প্রার্থী যদি খারাপ হয়ে থাকে দুর্ব্যবহার করে থাকে বর্ষা তাহলে আওয়ামী লীগের খবর নেওয়া হচ্ছিল সরকারি দল খবর রাখা হয়েছিল এনএসআই ডিজেফআই বিভিন্ন যে সমস্ত সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা আছে তারা সরকারকে রিপোর্ট করতে পারতেন তারপরে প্রার্থী কিন্তু গহনযোগ্য হারিয়ে ফেলেছে গত নিজের ইমেজে জিতেছিলেন এবার আপনি নৌকা দূরে কিন্তু ডুবে যাবে সেটা বলেন নেই তখন ভোটের মাঠে যখন আওয়ামী লীগের নেতারা গিয়েছেন তখন তারা বলছেন প্রার্থী জিতবে সর্বশেষ যদি নির্বাচন হলো তার আগের দিন ইন্ডিপেন্ডেন্টে আমি এতে ছিলাম ওই যে আপনার এডিটর স্পিকে আহমেদ হোসেন ছিল রংপুর থেকে আহমেদ হোসেনকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো নির্বাচন রেজাল্ট কালকে কি হবে আহমেদ হোসেন সরকারের উন্নয়নের সমস্ত কথা কথা বলে আমরা সিটি গ্রহণ করেছি আমরা রোকিয়া বিশ্ববিদ্যালয় করেছি আমরা দোতলা পুষ্কুনি বানিয়েছি টিনের গরু বাসর দিয়েছি পাকা রাস্তা কাঁচা রাস্তা বানিয়েছি নানান কথা ইন্টারনি বলে বলল যে আমরা একশো পার্সেন্ট জিতবে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আপনার অভিমত কি আমি বলেছিলাম যারা যে ভোট পাবে সেই জিতবে কিন্তু আপনার দলের পক্ষ থেকে তো বলা হয়েছিল যে সব ঠিক থাকতে থাকলে আপনারা বিজয়ী হবেন সেখানে তো বলা হয়েছিল দলের পক্ষ থেকে যারা বলেছিল তাদের কাছে হয়তো ইনফরমেশন ছিল আমার কাছে ইনফরমেশন ছিল না আমি ওখানে যাই নাই যে কারণে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে ভোট পাবে সেই জিতবে যে ভোট পেয়েছে সেই জিতেছে এখন কথা হলো আমি বলি যে আওয়ামী লীগ যতই চিল্লাচিল্লি করুন এখানে আমি তো শুনলাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াদের কাদের সাহেব রেজাল্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বললেন বিএনপির শিক্ষা নেওয়া উচিত এই নির্বাচন থেকে আল্লাহ রহমত ওই দিন আমার দুইটা শো ছিল একটা ছিল বাংলা টিভি আর একটা ছিল গাজী টিভি আমি বললাম যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাহেব আপনি বিএনপিকে শিক্ষা নিতে বলছেন কেন শিক্ষা তো আপনাকে নিতে হবে বিএনপি তো ভোট ছিল একুশ হাজার সেখান থেকে চল্লিশ হাজারের কাছাকাছি পঁয়ত্রিশ হাজারের বেশি ভোট পেয়েছে আমাদের সরকারের মন্ত্রীরা যা বলে নেতারা যা বলে সেই কথা জনগণ বিশ্বাস করে না কারণ প্রকৃতপক্ষে সেই উত্তান হচ্ছে না যা উন্নয়ন হচ্ছে তার সে দেশ ধ্বংস আরো বেশি হচ্ছে একটি প্রশ্ন আপনি বলেছেন আপনাদের ভোট বেড়েছে কিন্তু আপনাদের পক্ষ থেকে নির্বাচন নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন তোলা হয়েছে নির্বাচন সঠিক হয়নি কিংবা ভোটে ভোট সন্ত্রাস হয়েছে পুলিং বের করে দিয়েছে এখন যৌক্তিক প্রমাণ আপনাদের কিছু কিছু আছে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট তো আমাদের নেতারা বলেন না সেটা হলো কি ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ছিলেন ওখানে আমাদের নির্বাচন দায়িত্বে ভাইস প্রেসিডেন্ট বিএনপির উনি মন্ত্রী ছিলেন উনি ওনার বক্তব্য শুনেছি উনি বলেছেন যে কয়েকটি জায়গায় ওনারা এরকম ডেট দিয়েছিলেন স্থান দিয়েছিলেন 
সেই জায়গাগুলোতে ওনারা ওই উঠান ওই বৈঠকগুলি বা ওই যে ছোট ছোট যে সভাগুলি থাকে সেগুলো করতে পারেন নাই তার ওই জায়গাগুলি স্থানগুলো দেওয়া হয় নাই তার চেয়ে বড় যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বিএনপিতে প্রার্থী বাবলা সাহেব তাকে নির্বাচন কমিশন তাকে যোগ্য ঘোষণা করার পরও বারবার তাকে কোর্টের নিয়ে টান পাড়াবাড়ি করা হয়েছে আপিল করা হয়েছে আবার সেখান থেকে তাকে বাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে এই করতে করতে তিনি সময় পেয়েছেন মাত্র সাত দিন একটা প্রার্থী যদি সার্বক্ষণিক যদি থাকে যেমন প্রার্থীতে থাকবে না এবং প্রতি নিহত সরকার যেন তাকে টানাটানি করছে তার ভোটাররা তো দেখতে কিন্তু আপনাদের মহাসচিব বলেছে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে না নির্বাচন অসুষ্ঠ হওয়ার কথা তো আমাদের পক্ষ থেকে কিছু কিছু জায়গায় ত্রুটি বিচ্ছিত হয়েছে হতেই তো পারে একটা বড় নির্বাচন হতে পারে না সেই কথাই বলেছে বিএনপিকে একদম সরাসরি অস্বীকার করেছে যে এই নির্বাচন আপনার অন্য অন্য ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন এবং দেখেন জাতীয় পার্টির এখানে তো একজন উপদেষ্টা আছেন উনি উনি ওনার কাছে যদি প্রশ্ন করি যে বৃহত্তর রংপুরে আপনার মেয়র যে কটা পৌরসভা আছে যে কটা ইউনিয়ন আছে সেই সময় ইউনিয়নের পৌরসভাতে কোনো মেয়র আছে কিনা কোনো পৌর মেয়র আছে কিনা কোনো উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আছে কিনা চেয়ারম্যান আছে কিনা নাই কেন নাই এই কারণে নাই ইতিপূর্বে যে নির্বাচনগুলি হয়েছিল পৌরসভা উপজেলা ইউনিয়ন কাউন্সিল ওই নির্বাচনটা একটি সঠিক হয়নি যে কারণে জাতীয় পার্টির জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও ওই সমস্ত এলাকা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান নাই ভাইস চেয়ারম্যান নাই মেয়র নাই আপনার কাছে আমি আসবো আবির রহমান হাবিব শামীম হায়দার পাটোয়ারি দুটি পক্ষই বলছে যদিও তারা দুটি পক্ষই হেরেছে নির্বাচনে আপনাদের কাছে এক লক্ষ ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আপনাদের কাছে হেরেছে এবং বিএনপি তার চেয়ে বেশি ভোটে হেরেছে কিন্তু ভোটে হারলেও তারা তাদের রেশিও নিয়ে একটি যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে জনপ্রিয়তার বিষয়টি কিন্তু আপনারা এই ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টি যেটা ভূমি ধস বিজয় এর পেছনে আপনারা কি কারণ মনে করেন যেটি দুটি দলই কিন্তু বিক্ষা করতে চেষ্টা করছে যে এর সাথে জেনারেলের সাথে জায়গায় বলেই তারা এত জনপ্রিয় হয়েছে আপনার কোনো বিশেষ ব্যাখ্যা আছে কিনা আমি তো মনে করি যে দুটি তিনটি পক্ষই জিতেছে আপনি এর আগের ভোটের হিসাবগুলো দেখেন একানব্বই সালে লাঙ্গল ওখানে কত ভোট পেল নৌকা ওখানে কত ভোট পেল আর ধানেশ্বিস ওখানে কত ভোট পেল এমপি ইলেকশনে বলছি ছিয়ানব্বইতে কত পেল দু হাজার আটে কত পেল দু হাজার চোদ্দোতে কত পেল যদি চোদ্দোতে অবসর বলা যাচ্ছে না কারণ বিএনপি ছিল না সেই তুলনায় তো অনেক ভোট পেয়েছে আওয়ামী লীগ বিএনপি দুটি দলই একানব্বই সালে ওখানে এরশাদ স্যার ভোট পেত এক লাখ সেকেন্ড হাইস্ট পর্যন্ত তিন হাজার এই যে মোস্তফা সাহেব যিনি এখন হলেন ইনি কিন্তু অনেক ত্যাগী নেতা ইনি কিন্তু এরশাদ মুক্তি আন্দোলনের নেতা এবং জেলে ছিল দুই বছর ডিটেনশন সেই সময় উনি উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন সেই উপজেলাটাই এখন পরে এখানে চলে আসছে উনি যখন উপজেলা চেয়ারম্যান ইলেকশন করতেন উনি পেতেন এক লক্ষ পাঁচ হাজার ভোট আর সেকেন্ড হাইস্ট ভোট যিনি দাঁড়াতো এর সাথে আশীর্বাদ নিয়ে উনি দাঁড়াতেন সেকেন্ড হাইস্ট ভোট পেতো তিন হাজার সেই তুলনায় তো ভোট অনেক বেড়েছে দুই পক্ষেরই লাস্ট ইলেকশনে আমরা হারার মূল কারণ ছিল যে আমাদের দুজন প্রার্থী ছিল দুজনের কাউকেই এর সাথে সমর্থন দেননি একটা ভুল বোঝাবুঝি ছিল অর্থাৎ জাতীয় পার্টির ফরমাল কোনো ক্যান্ডিডেট তখন সেখানে ছিল না অন্ত আদার হ্যান্ড ঝন্টু সাহেব উনি আওয়ামী লীগের ফরমাল সাপোর্ট টোটাল পেয়েছেন উনি আগে কিন্তু জাতীয় পার্টি করতেন জাতীয় পার্টির এমপি ছিলেন এটা তো আপনারা জানেন না একটা সময় তো সেখানে তিনি একটি মিক্সড সিচুয়েশন থেকে তিনি এক লক্ষ ছয় হাজার ভোট পেয়েছিলেন অন্ত আদার হ্যান্ড আমাদের দুই প্রার্থী মিলে সেই সময়ও এক লাখ বিশ হাজার ভোট পেয়েছিল সেই ডাম্বাডোলের মধ্যেও যেখানে এরশাদ স্যার নিজেই কোনো কাউকে সমর্থন দিতে পারেননি তো এইটা নিয়ে আসলে আমরা অনেক আলোচনা করছি আপনার ল্যান্ডস্লাইড বিক্রি বলেন আমরা কিন্তু এটা আনন্দিত কিন্তু একটুকু অবাক না এটাই স্বাভাবিক সুষ্ঠু ভোট হলে এইটাই রেজাল্ট হবে রংপুরে বা আরও আশেপাশের অনেক জায়গাতে তবে হাইবার সাথে অনেকটাই একমত টোটালি একমত যে ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলার ভোটগুলো সুষ্ঠু হয়নি হলে সেখানেও অনেক জায়গাতে আওয়ামী লীগ হারতো সেখানে জাতীয় পার্টি আসতো বিএনপিও অনেক জায়গাতে আসতো সো এটা আমরা একটা পজিটিভ হিসাবে দেখি না কেন আওয়ামী লীগ যে হাঁটতে পারে এটা তো আমরা ভুলে গিয়েছিলাম আওয়ামী লীগ যে বিশাল ব্যবধানে হাঁটতে পারে এটা তো আমাদের কল্পনা তো বাইরে চলে গিয়েছিল ভোটের আগের দিনও কিন্তু ওখানে আওয়ামী লীগের দু একজন নেতা আর কি উগ্র নেতা বলেছে এক ভোট পেলেও আমরা মানে মেয়র হব এটা কথার কথা মানে একটা তো সুবাতাস শুরু হলো একটা নতুন ধারা হঠাৎ করে গণতন্ত্রে কাটাতা যেটা উল্টো দিকে ছিল কিছুটা হলো তো এখন সঠিক দিকে একটা জায়গায় গেল সামনে কি হবে জানি না আর সেকেন্ড যেটা বলবো ব্যক্তি ক্যান্ডিডেট হিসাবে ঝন্টু সাহেব এবং ব্যক্তি ক্যান্ডিডেট হিসেবে মোস্তফার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে বয়সের একটা পার্থক্য আছে মোস্তফা সাহেব ইয়াং কম্পারেটিভলি হাঁটছেন দৌড়াচ্ছেন হ্যান্ডশেক করছেন এক ঘন্টা অন্তত এক হাজার লোকের সাথে হ্যান্ডশেক করে ফেলতেছেন সেখানে ঝন্টু সাহেব খুব স্লোলি মুভ করছেন ঝন্টু সাহেব পাঁচ বছর মেয়র থাকা অবস্থায় এমন কোনো ম্যাসি
সেটা কন্টিনিউয়াস জামের মধ্যে থাকে সেই জাম নিরসনে কোনো উদ্যোগও নাই সব মিলিয়ে আসলে জনগণের যে একটা সুযোগ জন্য সব পেয়েছিলেন একটা ব্যতিক্রমের সুযোগ জাতীয় পার্টির বাইরে গিয়ে একটা সুযোগ এর আগে পৌর মেয়র যিনি ছিলেন তিনিও কিন্তু জাতীয় পার্টিরই ছিলেন ব্যতিক্রমী সুযোগটা অনেক কাজ করে আপনি কি মনে করেন যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা নাই বলেই কি পরাজিত হয়েছে নাম লিখে পার্টি না অন্য কোনো উন্নয়ন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত আছে এটা হচ্ছে যে গঠনগতিক ভোটের দ্বারা থাকে এবং 61 সাল থেকে শুরু করে আপনি ভোটের ধারায় দেখবেন কিছু এলাকা কিন্তু পোলারাইজেশন আছে কিছু এলাকা আওয়ামী লীগের আছে কিছু এলাকা বিএনপি এর আছে কিছু এলাকা জাতীয় পার্টির আছে তবে সেখান থেকে ব্যতিক্রম ঘটে যায় যেমন আমাদের একজন পৌর মেয়র ছিল হিরণ পরে সিটি কর্পোরেশন মেয়র হলেন উনি জাতীয় পার্টির এবং বরিশাল উনি ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন এবং ব্যাপক জনপ্রিয় ছিলেন তো এই যে উন্নয়ন করলে জনগণের সাথে কাজ করলে আপনি এই গতিধারার বাইরে আসতে পারবেন ক্ষমতায় থেকে যেটা ঝন্ডু সাহেব করতে পারে নাই ক্ষমতার বাইরে থেকে মোস্তফা সাহেব কন্টিনিউয়াস জনগণের সাথে ওঠা বসা করে কন্টিনিউয়াস ভোট ব্যাংকের সাথে কানেকশন রেখে ভালোবাসা দিয়ে ভালো ব্যবহার দিয়ে এটা অর্জন করতে পেরেছেন এতে মোস্তফা সাহেবের ব্যক্তিগত অর্জনও আছে দলের বাইরে এটা আমি বলবো আর যেটা আমি বলছিলাম যে এর আগে কখনোই বাষট্টি হাজার ভোট কোনো প্রার্থী লাঙ্গল নৌকা থেকে ওখানে পায়নি এর আগে ধানের শীষের কোনো প্রার্থী কোনো ভোটেই এই চল্লিশ হাজার প্রায় ভোট কখনো পায়নি এবং এখানে বিএনপির জন্য যেটা হাবিব ভাই বলেছেন একদম অ্যাপসলিউটলি রাইট বিএনপির এই ইলেকশন নিয়ে দুঃখ করার কোনো কিচ্ছু নেই এবং যেহেতু আরেকটা জিনিস প্রশ্ন তুলেছে তারা একটা অংশ তুলেছে রিজবি সাহেব তুলেছে প্রকল্প তোলেনি রিজবি সাহেব তুলেছে এটা আমি শিরোন না বিএনপির ফর্মাল বক্তব্য এটা কি না আরেকটা জিনিস এখানে আছে যেটা আমি বলতে পারবো কিন্তু আমি জানি না বিএনপির যিনি প্রার্থী উনি কিন্তু দেওয়ানবাগির খুব সম্ভবত মুরিদ বা আমি জানি না এরকম দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারছি না তো যে কারণে হয়তো বা এখানে এটা জামাতের ভোটও বিএনপি পেয়েছে কিনা সন্দেহ আছে তো এখানে বিএনপির উল্লসিত হওয়ার অনেক কিছু আছে এই ইলেকশন নিয়ে মানে ইলেকশনকে আনফেয়ার বলার সুযোগ আসলে বিএনপির খুব একটা নাই হ্যাঁ প্রচারে কিছুটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের প্রবলেম হতে পারে বিকজ ওনার মনোনয়নটা প্রথমে বৈধ হলো পরে অবৈধ পরে আবার বৈধ যে কারণে একটা উনি সাত দিন দশ দিনের গ্যাপ পিরিয়ড হয়েছে বাট ভোটের দিনটা আমি বলবো ভোট পুরোপুরি সুষ্ঠু হয়েছে আমি এ ব্যাপারে স্বামী ভাইদার পাটোয়ারি যে কথা বলেছেন তার কিছু কিছু বক্তব্যের সাথে আমি একমত তবে সব কিছুর সাথে না নির্বাচনে আসলে ব্যক্তি ইমেজ প্রার্থীর ব্যক্তি ইমেজটা অনেক কাজ কাজে লাগে মোস্তফা ব্যক্তিগতভাবে একজন জনপ্রিয় প্রার্থী ছিলেন এটা হলো ওভারঅল সকলের কাছে এটা স্বীকৃত আর সব কিছু পরে আমি যে বলবো নির্বাচনটি হয়েছে শান্তিপূর্ণ অবাধ এবং সুষ্ঠু এবং একটা নিরপেক্ষভাবে এই নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক করার কোনো সুযোগ নেই নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং রশিদ নির্বাচন রংপুর সিটি কর্পোরেশন এই তিনটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটিতে আমরা জিতেছি আওয়ামী লীগ দুটিতে আমরা হেরেছি কিন্তু একটিতে বিএনপি জিতেছে একটিতে জাতীয় পার্টি জিতেছে কিন্তু এই তিনটি নির্বাচনের ফলাফলই সরকারের অনুকূলে গেছে কারণ এই সরকারের অধীনে নির্বাচন কমিশন যে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে তার মেরুদণ্ড সোজা করে সে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারছে কোথাও কোনো হস্তক্ষেপ নেই এবং নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায় না সে বিষয়টি সরকারের একটা জনপ্রিয়তা বেড়েছে জাতীয়ভাবে এবং এই সরকারের অধীনেই আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থাকবেন সেই সরকারের প্রধান সেখানে এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক করার আর কোনো অবকাশ নেই কাজী আমরা হেরে গেল আমরা মনে করি আমরা জিতেছি আর জাতীয় রাজনীতির যে মেরুকরণ সেটা একটা বিষয় সেই মেরুকরণটা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের মধ্যে ইতিমধ্যে একটা মানে আশার সঞ্চার রয়েছে আস্থার একটা বিশ্বাসের একটা জায়গা তৈরি হয়েছে যে আওয়ামী লীগ আবার হয়তো এই জাতীয় রাজনীতির মেরুকরণ এবং জাতীয় ঐক্যের মধ্য দিয়ে আরেকবার ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা একটা দ্বার সৃষ্টি হয়েছে আপনি কি মনে করেন যেটি আপনারা যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে আসছে সেখানে তত্ত্বাবধায়ক বা যে সরকারের দাবি আপনারা করে আসছেন তার সেই দাবির ক্ষেত্রে যুক্তি অথবা অধিকার আপনি কমে গেল কিনা আপনি কি মনে করেন প্রসঙ্গে এটা আপনাকে বুঝতে হবে তো মন্ত্রীদের মেয়েদি যে কথাটা বললেন যে প্রার্থীর যোগ্য এই প্রার্থীদের ধানের শেষে দাঁত কি হতো এই প্রার্থী জিততো 
কোনো ভাবেই জেতার সম্ভাবনা সম্ভাবনা ছিল না রং কুমিল্লাই তো জিতেছে না এই প্রার্থী যে প্রার্থী জাতীয় পার্টি থেকে জিতলো ওই প্রার্থীকে তো ধানেশির দেওয়া যেত সে কি জিতলো রংপুরে না সেটা তো অবশ্যই না অবশ্যই জিতলো না আপনারা এই নির্বাচন কমিশনে কি দেখলেন নারায়ণগঞ্জে যে নির্বাচন হয়েছে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার জন্ম থেকে শুরু করে বিএনপির আমাদের সিটি কর্পোরেশন হয়েছে যেদিন বিএনপির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল সেই রাষ্ট্র জিয়ার রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তখন তো নারায়ণগঞ্জে পৌরসভা নির্বাচনে চুনকা মেয়া জিতেছে আওয়ামী লীগের দুই প্রার্থী ছিল এই স্বামী ওসমানের বাবা সহ সাহেব এবং চুনকা মেয়া বিদ্রোহী প্রার্থী সেই বিদ্রোহী প্রার্থী হিসাবে কিন্তু এই সিলনা আহাত আইভি বাবা জিতেছিলেন তারপরে নির্বাচন জাতীয় পার্টির সময় যেটা হয়ে থাকে সেখানেও জিতেছে আমলিক তারপরে বিএনপির সময় সিটি গভর্নার হওয়ার পর সেখানে আইভি জিতেছিল এরপরে গতবার যখন নির্বাচন হলো দুই প্রার্থীর মধ্যে বিএনপি প্রত্যাহার করার পরে স্বামী হোসেন আইভি সেখানে দলীয় প্রার্থী হেরে আইভি বিদ্রোহী প্রার্থী জিতছে এই নারায়ণগঞ্জ তো জন্মলগ্ন থেকেই ওখানে বিএনপি জিতে নাই যেদিন থেকে বিএনপি জন্ম হয়েছে সেদিন থেকে কুমিল্লার এই সদরে আপনার উপজেলা বলেন আপনার মেয়র বলেন আপনার এমপি বলেন সবসময় এখানে বিএনপি জিতেছে কুমিল্লা নির্বাচনে আমি ছিলাম তো ওখানে শেষ দিন পর্যন্ত আমি ছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের থাকার সুযোগ ছিল কুমিল্লা নির্বাচনে যথেষ্ট কিছু কিছু জায়গায় অনিয়ম হয়েছে কিন্তু ভোটের ব্যবধান এত বেশি এবং এখানে দেখেন জাতীয় পার্টি রংপুরের নির্বাচনটা হলো আওয়ামী লীগ যদি এখানে বিশটা সিটও কেটে নিয়ে যেত বিশটা সেন্টার তারপর জাতীয় পার্টি এখানে জিততো দেখেন জাতীয় পার্টি ওখানে ভোট ব্যাংকটা ওই অবস্থা হয়ে আছে কিন্তু কুমিল্লাতে তাই কুমিল্লা তো বেশ কিছু এলাকায় সেখানে ভোট সকাল থেকেই অনেক অনিয়ম হয়েছে তারপরও ভোটের ব্যবধান এত বেশি যে কারণে ওই সাক্ষ্য দিতে গেছে এবং এখানে নির্বাচন কমিশনে যদি এত কৃতিত্ব থাকতো তাহলে ওই দিন আরেকটা নির্বাচন হয়েছিল বলেন বর্তমান নির্বাচন কমিশনের পক্ষে একটি আসবো দর্শক সময়ের বিরতি আপনারা দেখছেন আলোচনা আওয়াজ সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আর একবার সমকালীন বিভিন্ন ঘটনায় আর টিভির সরাসরি আলোচনা আর্ট ডেমোক্রেসিতে আলোচনার বিষয়ে জাতি রাজনীতি রসিক নির্বাচনের প্রভাব আলোচনায় আছেন অ্যাডভোকেট ডক্টর মমতাজুদ্দিন মেহেদি রয়েছেন ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এবং হাবিব রহমান হাবিব হাবিব রহমান হাবিব আপনি যে প্রশ্নটি করেছিলাম যে নির্বাচন যদি অবাধ এবং সুষ্ঠু হয়ে থাকে এবং নির্বাচন কমিশনের দক্ষতা যদি অনেকে বলেছেন যে দক্ষভাবে তিনি নির্বাচন পরিচালনা করেছেন সেক্ষেত্রে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্তমান ব্যবস্থাপনা হওয়ার ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো বাধা আছে কি না না এটা তো বাধা তো অবশ্যই আছে কারণ আমি আপনাকে উদাহরণ দিই যেদিন কুমিল্লা নির্বাচন হয় সেটি গল্প সেদিনকে আরেকটা বড় নির্বাচন হয়েছিল সেটা কোথায় জানে এ দেশের মানুষ জানে সেই নির্বাচনটা কি যথেষ্ট নির্বাচন হয়েছে আপনি আপনারা মনে নেই কুমিল্লা সিটি গভর্নেন্সে বড় নির্বাচন হয়েছিল একটা সুরঞ্জন সেনগুপ্ত মারা গেলে তার শূন্য আসনে সেখানে ভোটের অবস্থান দেখেছেন ভোট সেন্টারে মানুষ কিন্তু যায় নাই এক লক্ষ কত হাজার ভোট পেয়ে আমি প্রার্থী জয়লাভ করেছিলেন আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নামও কেউ জানে না কত ভোট পেয়েছে তাও হিসাবে জানে না কুমিল্লা যদি এত সুন্দর করতে হয় ওই নির্বাচনটা সুন্দর হতো এই নির্বাচন কমিশন এই একটা যেখানে যার অবস্থান হ্যাঁ এখন এটার কিছুটা এটা দিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এর সাথে কোনো তুলনাগুলো হবে না এখন সামনে যে নির্বাচনগুলি আছে যে নির্বাচনগুলিতে গত বছর বিএনপি এই সরকারের অধীনে নির্বাচন করে লক্ষাধিক ভোটে জয়লাভ করেছে যেমন গাজীপুর পঞ্চাশ হাজার ভোটের ব্যবধান করে জয়লাভ করেছে আমার রাজশাহী আপনার বরিশাল কিন্তু আপনার চৌদ্দশ নির্বাচন যাননি এরপরও তো যাননি আপনারা নির্বাচন হওয়ার পরও আপনারা যাননি নির্বাচনে আপনি ভোট চাবেন কিভাবে যে সেলিম আমরা খান কে দোকামার কাবার ধান সিটে ভোট দেন আপনি তো এমপি আসেন সব জায়গায় সংসদ ভেঙে দিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় দুই হাজার চোদ্দ সালে পাঁচই জানুয়ারি এই সরকার যে নির্বাচন করেছে টোটালি অবৈধ একটা নির্বাচন করেছে এবং হোসেন মোহাম্মদ এরশাদকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে ওনাকে উনি উনি তো প্রত্যাহার করেছিলেন 
উনি নিজে লাস্টে দেখেন না পিস্তল মাথা ঠিকই বসে নয়টা গুলি আমি মারব জোরাজুরি করে অনেক জোর করে ধরে নিয়ে গেছে উনি আজকে যে যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এই যে লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে পাশ করলো আওয়ামী লীগ হচ্ছে যে এরশাদ সাহেব আজকে যে আসনে নির্বাচিত হয়েছে কত হাজার ভোটের মালিক আপনি জানেন কত হাজার পাঁচ হাজার না ছয় হাজার ভোটের মালিক পাঁচ কি ছয় হাজার ছয় হাজার উপরে হবে না পাঁচ সামথিং এই ভোট পেয়ে উনি জাতিসংঘ সদস্য হয়েছেন কারণ উনি তো সংসদে পদ্ধতি উদ্যোগ করে নিয়েছেন ওনার ভাই জি এম কাজ উদ্যোগ করেছিলেন জোর করে ওনাকে দিয়ে নির্বাচন করানো হয়েছে এটা কি কেমন নির্বাচন বলবেন আমরা তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেপ্ট বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি ছিল আওয়ামী লীগের একশো তিয়াত্তর দিন হরতাল করার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি বিএনপি মেনে নিয়ে চোদ্দ ফেব্রুয়ারি একটা নির্বাচন করে সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তত্ত্বাবধায়ক বিল পাশ করিয়ে তিরিশে মার্চ উনি পদত্যাগ করে সংসদে পদত্যাগ করে ক্ষমতা অত্যন্ত করেছেন তো সেই বিএনপি তো দাবি করতেই পারে তো সংসদে কোন তাদের রীতি সৌন্দর্য আদর্শ কিন্তু এই দাবি যদি না মানা হয় সেক্ষেত্রে আপনার নির্বাচনে অংশ না মেনে কত মানা হয় না আরেকটা কথা বলি আরেকটা কথা হলো দেখো এই যে মানুষ বুদ্ধিজীবী ইতিহাসে বলে টপ সদস্য বলে কি বলে যে ডেকেছিলেন তো প্রধানমন্ত্রী তিনি সংসদ ভেঙে দিয়ে ডাকতেন সংসদের কন্দার রীতি সংসদ দেখে কিন্তু অনেকে বলছে আপনার যেহেতু সেই প্রস্তাবে দিয়ে আসলে না আমরা আমাদের উনি সংসদ ভেঙে ডাকতে পারতেন সংসদ ভেঙে তো ডাকেন নাই কিন্তু সেই শর্ত তো আপনার সংসদ ভেঙে ডাকলে তখন বিএনপি লাগে না দিতে পারছি না বিএনপি কে আপনারা দোষ দিতে পারছেন অ্যাডভোকেট মমতাজউদ্দিন মেহেদি আর সব জায়গায় বিএনপি কে জিততে হবে আমলি কে জিততে হবে যাদবরে জিততে আর সদ্য নেতা হাবিব ভাই আমার একসময় ছাত্র রাজনীতির পুরুদা ছিলেন আমার অনেতা ছিলেন তিনি যে কথাটা বলেছেন আমি তার সাথে সম্পূর্ণ দ্বিমত পোষণ করছি বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যে সরকার ক্ষমতায় থাকে সেই সরকারের অধীনেই নির্বাচন হয় নির্বাচনটা সরকার করে না নির্বাচন পরিচালনা একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন স্বাধীন নির্বাচন কমিশন সরকার পার্লামেন্ট ভেঙে দেয় তার এরকম কোনো নজির নাই পার্লামেন্ট ভেঙে দিলে তাহলে ক্ষমতায় কে থাকবে রাষ্ট্রের ক্ষমতায় তো আর অন্য কেউ মন্ত্রিসভা গঠন করে সেখানে সংবিধান অনুসারে যার ক্ষমতায় থাকার কথা সেই ক্ষমতায় থাকবে সংবিধানের বাইরে গিয়ে তো কোনো নির্বাচন হতে পারে না তো এখন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে সরকার ক্ষমতায় থাকার কথা সেই সরকারই ক্ষমতা থাকবে এখন সরকার থাকবে না শুধু নির্বাচন কমিশন একটা নির্বাচন পরিচালনা করতে পারে না সরকার নির্বাচন পরিচালনা করে এটা নামমাত্র একটা সরকার থাকে সেখানে এইটা বিশ্বের সব দেশই আছে একটি প্রসঙ্গ আমি করতে চাই যেটা আমি বলেছেন যে দু হাজার চোদ্দ সালের নির্বাচনে আপনাদের নেতা হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ কে জোর করে নির্বাচন অংশগ্রহণ করেছে এর ব্যাখ্যা যদি আপনি প্রদান করেন সঠিক ছিল ইলেকশন নিয়ে আমরা সবসময় আমি স্পষ্ট খুবই সুস্পষ্ট হয়ে বলেছি যে মানে পাঁচ ইলেকশনে একটা কথাই বলা যায় যে এ ব্যাড ইলেকশন ইজ বেটার দ্যান নো ইলেকশন এটা ছাড়া এটা জাস্টিফিকেশন আর কিছু বলার নাই আর সেকেন্ড যে জিনিসটা হচ্ছে এরশাদ স্যারের ভূমিকাটা সেই সময় একটা ইনক্লুসিভ ইলেকশন করার জন্য উনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে সেটা আলটিমেটলি হয় নাই সেখানে বিএনপিরও ব্যর্থতা আছে আওয়ামী লীগের তো আছেই জাতীয় পার্টিরও থাকতে পারে এখন সামনে যদি আপনি যান কয়েকটা বিষয় তো মিনিমাম সরকারকে মেনে নিতে হবে সংসদ ভেঙে দেওয়ার বিষয়টা এটা খুব বেসিক একটা ক্রাইটেরিয়া কিন্তু এখন সেখানে প্রধান কে হবে এটা নিয়ে এখন আর্গুমেন্ট আসতে পারে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান থাকবেন কিন্তু কিভাবে থাকবেন কতটুকু শ্রীমনিয়াল থাকবেন থাকবেন কি না সেটা একটা জিনিস দ্বিতীয় যে জিনিসটা হচ্ছে নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েনের বিষয়টা এই বেসিক বেসিক জিনিসগুলোতেও যখন আওয়ামী লীগ একেবারেই ছাড় না দেয় তখন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিএনপি তার দাবিগুলো বা আন্দোলনের একটা যৌক্তিকতা পেয়ে যায় এখন বিএনপি আন্দোলন করে সফল হবে কিনা সেটা আরেক বিষয় আগের আন্দোলনগুলোতে বিএনপি সফল বলতে যেটা বোঝায় মানে সরকারকে বাধ্য করা সেটা হয়নি তো ইলেকশনেও বিএনপি গেল না আন্দোলনেও আওয়ামী লীগকে বাধ্য করতে পারল না তো বিএনপির অবস্থানটা এখানে কোথায় দাঁড়াচ্ছে একটু জটিল এখানে বিএনপিকে খুব মানে একটা কম্প্রোমাইজ সিচুয়েশনে থাকতে হবে বিএনপির স্ট্রেংথটা সবসময় কিন্তু ভোটে বিএনপিকে ভোটের দিকেই থাকতে হবে যেভাবেই হোক সে ভোটে যতটা গেইন করবে অন্য কোনোভাবে তো আমার ব্যক্তিগত অভিমত অন্য কোনোভাবে সে এতটা গেইন করতে পারবে না পারে নাই অতীত ইতিহাস তাই বলে অন্ত আদার হ্যান্ড আওয়ামী লীগ আন্দোলন করতে অথবা আন্দোলন দমন করতে যতটা গেইন করছে চল্লিশ বছরের ইতিহাস দেখলে কিন্তু ভোটে অতটা আবার গেইন করেনি সুপ্রাচীন দল হিসেবে কিন্তু আওয়ামী লীগ একানব্বই সালে হেরেছে দু হাজার এক সালে হেরেছে যাই হোক এখন সামনে যে সমাধানের পদ যেটা বলতে চাই আমি একটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন একা আসলেই সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারে না সরকার বা সরকারি দল সরকার বলতে তো একটা আওয়ামী লীগ একটা দল সেটারও একটা অস্তিত্ব আছে এদের সহ
ওখানে অনিয়ম করার সুযোগ নেই কেন কাউন্সিলররা ভোটার নিয়ে আসতেছে ভোটের দীর্ঘ লম্বা লাইন আছে আর সেখানে কাউন্সিলরদের পোলিং এজেন্ট আছে নৌকার পোলিং এজেন্ট লাঙ্গলের পোলিং এজেন্ট ধানন শিশির পোলিং এজেন্ট সব মিলে কিন্তু ওখানে অনিয়ম করাটা অনেক কঠিন ইনক্লুসিভ ইলেকশন ইটসেলফ একটা ফেয়ারনেস প্রদর্শন করে সেইখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন গভর্নমেন্ট বা অন্তর্বর্তী গভর্নমেন্ট বা অন্তর্বর্তী ক্যাবিনেটের হেড থাকাটা একটু আনইভেন ফিল তৈরি করে যে একজন সরকার প্রধান আর অন্য দলের ওরা কেউ সরকার প্রধান না আবার এমপি হিসাবে থেকে যাচ্ছে তিনশো জন সংসদ না ভাঙলে সেটাও একটু আনইভেন ফিল করে কিন্তু সেগুলো তো সংসদ যখন ভেঙে দেওয়া হবে তখন স্বাভাবিকভাবে তারা তো এমপি হিসাবে পতাকা ব্যবহার করতে পারবেন না ডিসি সার্কিট হাউস ব্যবহার করতে পারবেন না এর মধ্যেও সমাধান করা সম্ভব এখানের জন্য আলোচনা প্রয়োজন সেই আলোচনাটা আমরা ছয় সাত বছর ধরেই বলে আসতেছি যে বিএনপিকে আলোচনাই করতে দেওয়া হবে না আলোচনাই ডাকা হবে না এতটা মনে হয় অ্যাগ্রেসিভ দেশের জন্য আওয়ামী জন্য ডাকাই হবে না ঠিক হবে না আমি একটা টক শুধু বলছিলাম যে আওরঙ্গজেব ছত্রপতি শিবাজিকে বলতো পাহাড়ি ইঁদুর যে ছোট্ট ইঁদুরে আমার কি করবে একদম পাতাসিক একটা আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পনেরো বছরের মধ্যে মারাঠারা কিন্তু দিল্লি দখল করে ফেলে এবং আলটিমেটলি ইন্ডিয়ার হাফ অব দ্য ইন্ডিয়া মোঘল সাম্রাজ্য শেষ হয়ে যায় তো প্রতিপক্ষকে অতি তুচ্ছ করা মনে হয় ঠিক না এখানে আর্ট অফ কম্প্রোমাইজ দুই পক্ষের থাকতে হবে যেটা আমি বলছিলাম যে বিএনপিও তার ট্রেডিশনাল দাবি থেকে সরে আসছে সরে আসতে বাধ্য হচ্ছে আরেকটা বিষয় তো সামনে আছেই বেগম জিয়ার মামলাটা এবং সমস্যা হচ্ছে আমাদের রাজনীতিতে এমন দুটো ফ্যাক্টর এখন আছে একটা হচ্ছে বেগম জিয়ার মামলা আরেকটা হচ্ছে বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্যাটেকার গভ্যের নিরপেক্ষ সরকারের দাবি এই দুটি বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কিচ্ছু করার নেই কিন্তু ঘটনাচক্রে আমার মনে হয় সামনের এক বছরের রাজনীতি কোন দিকে আছেন যে বিএনপি যে দাবিগুলো উত্থাপন করেছে একাধিক জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন্দ্র করেছে সহায়ক সরকার কিংবা নিরপেক্ষ সরকার তাহলে আপনাদের না আমরা সহায়ক সরকার তো তারা সাথেই আছে আমরা দুটো দাবিতে সাথে আছি একটা হচ্ছে সংসদ বিরোধিতার বিষয় আর হলো সেনাবাহিনী এই দুটো কিন্তু আমরা স্পষ্ট করে বলেছি কিন্তু বর্তমান সরকার অধীন অর্থাৎ যেটি সংবিধানের আওতায় নির্বাচন আমরা আপাতত দৃষ্টিতে সংবিধানের মধ্যেই ইলেকশন করতে বলেছি এই কারণে সংসদ পরিবর্তন করার মতো মেজরিটি অন্য কোন দলের নাই মানে আওয়ামী লীগ যেটা চান তাই থাকবে সেটা আওয়ামী লীগই করতে পারে আওয়ামী লীগ যদি না করে তাহলে আওয়ামী লীগকে আপনি বাধ্য করার জন্য একটা আন্দোলন করতে পারতেন কিন্তু সেই আন্দোলনগুলো আসলে দেশের জন্য খুব একটা কাম্য না সংবিধানের মধ্যেই সমাধান খুঁজে বের করতে হবে এটি আমার মানে ব্যক্তিগত এবং আমি আমার বিএনপি বন্ধুদেরকে বলতে পারি আমি একটা শেষ প্রশ্ন করি আমার আলোচনা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এবং শেষ করতে হবে জাতীয় রাজনীতিতে এর কোনো প্রভাব আছে কিনা এই কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারে এই লোকাল নির্বাচন আচ্ছা এটা জাতীয় নির্বাচন একটা তো হয় আমি যেটা বলবো যে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন বা স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোর সাথে জাতীয় নির্বাচনের একটা সম্পর্ক থাকে এদের একটা কনফিডেন্স বিল্ড হবে যেমন আমি ফ্রাঙ্কলি বলি টোটাল উত্তরবঙ্গ এই রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে যে তাকিয়েছিল জাতীয় পার্টি যেখানে আওয়ামী লীগ কী করে আমি বলতে চাই জাতীয় জি রাজনীতি এর কোনো প্রভাব আছে কেন বড় ধরনের কোনো প্রভাব আছে কেন তিনটি দলের না তিনটি অবশ্যই প্রভাব পড়বে সব দল অ্যাসেসমেন্ট করতে পারছে আওয়ামী লীগের সতর্ক হওয়ার মতো মানে সুযোগ পাচ্ছে অর্থাৎ প্রভাব বিস্তার করবে অবশ্যই আমি আর সময়তে পারছি না ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক ছিল আপনারা যারা ফেসবুকে এবং টেলিভিশনের পর্দায় অনুষ্ঠানটি দেখছেন আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার হয় সপ্তাহে শুক্র শনি ও রবিবার দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন